Das ist Claire, eine Rucksacktouristin aus Australien. Und das ist Berlin, eine Stadt, die immer mehr zum Filmset wird. Für amerikanische Science-Fiction-Filme ebenso wie für historische Epen. Und dies ist der aktuelle Film der australischen Regisseurin Kate Shortland, Berlin-Syndrom. Oh nein, nein, lass, geht schon. Hältst du mal? Danke, sorry. Yeah. Der Titel bezieht sich auf dieses Stockholm-Syndrom, das auf eine besondere Beziehung zwischen Geiselnehmern und ihren Opfern verweist. Do you like strawberries? Um, They help you forget your problems. Warum denkst du, ich habe Probleme? Hm. Weil Menschen, die alleine reisen, meistens auf der Suche sind, oder nicht? Warum denkst du, ich bin allein? Hm. I see nobody. Nice to meet you. Warum bist du nach Berlin gekommen? Alle haben mir immer gesprochen von Life Experience und jetzt bin ich hier. Der Lehrer Andy, Max Riemelt, nimmt Claire mit in seine Wohnung in einem leerstehenden Haus. Es ist so ruhig. Und keiner wird sie hören können. Berlin war mal berühmt für seine leerstehenden Häuser. Berlin ist special, because it's like a living history. Everything around you has a story and there's such a friction in that and I think it feeds people creating. So it's, it's like it, the, the city has an energy to it that makes creating work here really exciting. Ja, das ist halt das Schöne daran, also wie unterschiedlich auch diese Stadt wahrgenommen werden kann. Also ähm, ich bin hier aufgewachsen, für mich ist es äh, meine Heimat und äh, ich sehe sie natürlich ganz anders, weil ich mich auch nur in ein paar Bezirken aufhalte und nicht wirklich überall jetzt hin muss und äh, nicht mehr die Angst habe, irgendetwas zu verpassen. Und wenn man hier als Tourist hinkommt, natürlich ähm, ja, wahnsinnig, äh, nicht reizüberflutet, aber äh, überhäuft wird mit Möglichkeiten, mit Optionen, also wegzugehen, äh, schöne Sachen zu sehen, also viel Kunst zu erleben, viel Geschichte zu erleben und das natürlich auch nochmal teilen zu können mit anderen äh, Leuten, die, die die Stadt einfach nur besuchen und dann aber auch äh, gleichzeitig bereichern. Also ich nenne sie immer so einen Spielplatz für Erwachsene. Es gab keinen Schlüssel. Hast du es nicht hier gelassen? Doch. Aber sicher. Ich dachte, ich habe ihn auf den Tisch gelegt. No. Erst ich dachte, ich komme nicht mehr rein und dann, ich habe gemerkt, ich, ich kann die Tür nicht aufmachen. Aber jetzt kannst du es. Ich gehe kurz duschen. Hast du mich eingeschlossen? Ja, na klar. Aber nächstes Mal fessel ich dich ans Bett. Max ist a positive empathetic, open, he's the opposite of the character. And that meant he wasn't a cliched version of a bad guy. And Max had to work hard to create that character. And I think, yeah, it's a real, it's a really beautiful achievement what he did, it's really subtle and I think audience is in Germany will be surprised to see a different side of him. Für mich ist ganz klar, ich mag extreme Rollen. Ich mag Sachen, die weit weg von meiner Realität sind. Ich mag äh, ja, Sachen verstehen bzw. sie mir zu erarbeiten und äh, ähm, ja, ich möchte nie irgendwie denken, dass ich fertig bin mit lernen, dass ich irgendwie meine so arriviert zu sein, dass ich das nicht mehr nötig habe, irgendwie äh, mich damit auseinanderzusetzen und das ist die beste Form der Auseinandersetzung für mich. Also das macht es mir wirklich möglich, auch äh, ehrlich damit umzugehen und dann gleichzeitig auch das wirklich zu verstehen, weil ja, man, man kann sich theoretisch einer Sache nähern, aber man wird sie nie wirklich ganz für sich erfahren. Um, ich wollte jetzt gehen. Ja, um, yeah, und dann komme ich zurück später und hole meinen Rucksack. Die sind für dich. Bitte öffne die Tür. Was hast du gemacht mit den Fenster? Das Glas ist verstärkt. Wenn du versuchst, sie kaputt zu machen, muss ich Bretter vornageln. Andy, what is going on? 
Was hier passiert? Du hättest nach Dresden fahren können. Du hast gesagt, du willst bleiben. He's like most of us, he just has limited ability to censor himself. So what he wants, he tries to get, almost like a toddler. And he creates worlds within worlds to manufacture that. I think that it's a fear of anxiety and... Um Frauenhass, der sich dann ja, darin irgendwie ausdrückt, dass er ähm, seine eigene Welt kreiert und äh, sehr manipulativ ist. Ja. Der Film gehört zu jenem Genre, das von Anbeginn bis zum Schluss spannend bleibt. Er ist dennoch keiner dieser gängigen TV-Krimis, obwohl die ambivalente Beziehungsstory immer mehr zum Thriller mutiert. Wie läuft es zwischen uns? Von 1 bis 10. Von 1 bis 10. Mit uns? Ja. 